எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு சுவையான ஜவ்வரிசி பாயசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் இந்த பவுலுக்கு வந்து ரெண்டு கப்பு சுகர் வேணும் ஒரு கப்பு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கேஷ்வெட் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் ட்ரை கிரேப்ஸ் நெய் தேவைக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜவ்வரிசி வந்து பச்சையாக தான் எடுத்திருக்கேன் நான் வறுக்கல பாருங்கள் இது வந்து ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நல்லா கழுகணுங்க எது கழுகணுன்னா ஸ்டார்ச் நிறைய இருக்கும் இதில் கொழுப்பு ஒரு முடிய கொழ கொழ கொழான்ற அந்த ஸ்டார்ச் நிறைய இருக்கும் இதில் அது நல்லா கழுகி கழுகி நம்ம வந்து ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் கழுகி நான் எடுத்துகிறது காட்டுறோம் பாருங்கள் நான் வந்து இது வந்து ஒரு அஞ்சு வாட்டி கழுகிருக்கேன் கழுகுனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி க்ளீனாக தண்ணி வந்துடும் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் பால் நம்ம க பாயசம் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த பாலில் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வைக்க போகிறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா ஊறி இருக்குது அந்த பாலை வந்து வடிகட்டி எடுத்துருவேன் இப்போது நான் வந்து அந்த ஒரு லிட்டர் பால் அதில் வந்து ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணியை விட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த கொதிக்குது பாரு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இது நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த ஜவ்வரிசி இதில் போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் நல்லா க்ரீம் மில்க் இது க்ரீம் மில்க் எடுத்துருக்கேன் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி பாருங்கள் பால் வந்து நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜவ்வரிசியை வந்து இதில் போடலாம் ஜவ்வரிசி மட்டும் போட்டிங்கன்னா அது கலரிகிட்டே இருக்கணும் இதுக்கு மெயினாக வந்து நீங்கள் பேஸு திக்கான பாத்திரத்தில் தாங்க இதை வைக்கணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து அடியில் வந்து குடிக்கும் அப்படியே அதனால் அதை பார்த்துங்க இந்த மாதிரி குக்கர் பேஸு இல்லைன்னா நான் ஸ்டிக் ஏதாவது பேன் இருந்தால் அதில் பண்ணலாம் நீங்கள் ஜவ்வரிசி ஃபுல்லாக போட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலரிகிட்டே இருக்கணும் இது நல்லா வேகணும் பாருங்கள் கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இந்த ஜவ்வரிசி போட்டு இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது பாருங்கள் கிளாஸ் மாதிரி நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட்டாக தெரியுது பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட நல்லா வெந்திருக்கு ஜவ்வரிசி இப்போ நம்ம வந்து சுகர் போடலாம் இதில் சுகர் உங்களுக்கு தேவை சக்கரை ஜாஸ்தி வேணும்னா உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு கப்பு போடுறேன் இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தாங்க சுகர் போடணும் இப்போ மறுபடியும் இது வந்து இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் சுண்டணும் இந்த சுகர் போட்டுக்கோ இல்லையா இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேகணும் இது கொஞ்சம் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க கொஞ்சம் பேஸ் நல்லா திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கூட கிளறலாம் பாருங்க சுகர் போட்டு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுதுங்க ஜவ்வரிசியில் சுகர் போட்ட உடனே அந்த பால் வந்து அப்படியே டைல்யூட்டு ரொம்ப தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் இந்த ரெண்டு கப்பு சுகர் போட்டோம் இல்லையா தண்ணி மாதிரி ஆகிடும் அது மறுபடியும் நீங்கள் வந்து சுண்ட வைக்கணும் போட்டு ஒரு கொதி வந்ததும் இறக்கி வச்சிங்கன்னா பாயசத்துக்கு டேஸ்ட் இருக்காது பாருங்கள் நல்லா சுண்டிடுச்சு பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி சுகர் போட்டு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நான் சுண்ட வச்சுருக்கேன் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் நான் பேஸ் வந்து திக்கான பாத்திரம் அதனால் பயப்படாமல் கிட்டவே நின்றுட்டு இருக்கணும் நீங்கள் அப்படி இப்படி நகர்ந்தா இருந்தால் ஸ்லோ பண்ணணும் இது வந்து கிளறிட்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கொஞ்சம் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸு விடாமல் இங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்போ பாயசம் வந்து டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த பக்குவம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் அந்த கேஷ்வெட்டு இதெல்லாம் வந்து நெய்யில் வறுத்து இதில் கொட்டலாம் இப்போ நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இந்த ஏலக்காய் பொடி இதனுடைய டேஸ்ட்டே வந்து அந்த சுகர் அந்த பால் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வரணுங்க அதனால் சுகர் போட்டு நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி கிளறி இந்த மாதிரி சுண்ட வைக்கணும் இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பேனை வச்சு நெய் விட்டுருக்கேன் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து சில இந்த ட்ரை கிரேப்ஸு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கேஷ்வெட்டு ட்ரை கிரேப்ஸ் எல்லாம் உங்கள் தேவைக்கு கூட குறைய போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சுவையான ஜவ்வரிசி பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் இதே மெத்தடில் பண்ணி உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்